ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അബീസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡ് ഇന്ന് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ മുട്ടക്കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ മുട്ടക്കറിക്ക് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും അവസാനം വരെ ഈ വീഡിയോ കാണണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ മുട്ടക്കറി വളരെ ഇഷ്ടമാകും ഈ മുട്ടക്കറിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ ചൂടായ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞളും കാ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് എണ്ണയെ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചേർക്കാനുള്ള പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട അതിലേക്ക് ഗ്രൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു നാലഞ്ച് ഗ്രൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതിയാകും നമ്മുടെ എഗ് ഒക്കെ നല്ല ഫ്രൈഡായി ഇനി നമുക്കിത് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ചേർത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ക്യൂമിൻ സീഡ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നാല് ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഇനി രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ പച്ചമുളകാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഒണിയൻസ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം അതിനാവശ്യമായ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒണിയൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിച്ചെടുക്കണം അതിൻ്റെ ആ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രമേ ഇടാവുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് തക്കാളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത തക്കാളിയാണ് അതിനുശേഷം ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളവോട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം എല്ലാം ഒന്ന് മാറണം അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റേലും എടുക്കും ഇതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി കുക്ക്ഡായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ തക്കാളിയാണ് ഈ കാണുന്നത് ആ ഗ്രേവി കണ്ടില്ലേ ഒരു റെഡ് കളറായി നമുക്കതാണ് വേ വേണ്ടിയത് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ യോഗേട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം തൈര് അതിലേക്കൊരു അരക്കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം എല്ലാം വറ്റി അപ്പം പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം അപ്പം നമ്മുടെ തേ ഗ്രേവി ഒരു ഇച്ചിരി ലൂസ് ആയിരിക്കും അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കസ്തൂരി മേത്തിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടറും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പം നമ്മുടെ മുട്ടക്കറി അങ്ങനെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം
ഇതിനി നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് എടുക്കാം നല്ലൊരു മുട്ടക്കറിയാണ് ഇത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും പെറോട്ടയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു എഗ് കറിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതൊരു ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മുട്ടക്കറിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും ഒരു തിക്ക് ഗ്രേവിയോട് കൂടിയുള്ളൊരു കറിയാണ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതുപോലെ ഈ കറി ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാൻ മറക്കരുതേ മറ്റൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ബായ്